है गाइज एम बैक अगेन विद न्यू लेसन अगेन आप सीखने वाले हैं हंड्रेड सेंटेंसेज रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज जी हाँ आपको अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे Hi guys, this is Kanchan and a very warm welcome to Kanchan की classes by English Connection. आज के इस वीडियो में आप सिर से लेकर पैर तक की तकलीफों को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करना है ये सीखेंगे सच एज मेरा सिर फटा जा रहा है या फिर मेरे पैर में मोच आ गई है मेरी नाक जाम है गला बैठा हुआ है पैर की नस चढ़ गई है हाथ में ऐठन आ गई है जी मिचला रहा है उल्टी सी लग रही है या फिर पेट में गैस बनी है या फिर आपको कहना है कि गला जल रहा है इन सभी बातों को आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है अगर आपको ये सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चलिए बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे सिर में दर्द है I have a headache. I have a headache. या फिर आप बोल सकते हैं I have got a headache. I have got a headache. I have या फिर I have got दोनों का मतलब एक ही है बस फर्क इतना है कि I have got is a little more informal. और अगर आपको कहना है मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इसके लिए बोलेंगे I have a really bad headache. I have a really bad headache. और I have a terrible headache. I have a terrible headache. या फिर आपको कहना है मेरा सिर ठनक रहा है मतलब जब आपको ये लगे कि कोई आपके सिर में अंदर से हथौड़ी मार रहा हो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द तो उसके लिए आप बोलेंगे माई हेड इज थ्रॉबिंग My head is throbbing, or you can say I have a throbbing headache. I have a throbbing headache. अगर आपको कहना है मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है मतलब मेरा सिर फटा जा रहा है बहुत ज्यादा दर्द इंटेंस पेन तो उसके लिए आप बोलेंगे my head is splitting. My head is splitting. Split का मतलब है अलग हो जाना दो भागों में अलग होना उसी से ये बना है माय हेड इज स्प्लिटिंग और यू कैन से आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक मेरे आधे सिर में दर्द होता है आई हैव क्लस्टर हेडेक्स आई हैव क्लस्टर हेडेक्स अब अगर आपको कहना है मेरा सिर घूम रहा है यानी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं इसके लिए आप बोलेंगे आई फील डिजी I feel dizzy या फिर I feel giddy I feel giddy मेरा जी मिचला रहा है या फिर मुझे मिचली आ रही है मिचली का मतलब उल्टी जैसा फील होना कि अब उल्टी होने वाली है I feel nauseated नोजिया का मतलब होता है मिचली आना तो आप बोलेंगे I feel nauseated या फिर I am feeling nauseated I am feeling nauseated या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई फील लाइक वॉमिटिंग आई फील लाइक वॉमिटिंग या फिर आई फील लाइक थ्रोइंग अप आई फील लाइक थ्रोइंग अप थ्रो अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है उल्टी करना इसके अलावा ब्रिटिश इंग्लिश में एक फ्रेज है आई फील सिक आई फील सिक यहाँ सिक का मतलब बीमार नहीं है यहाँ सिक का मतलब है उल्टी की इच्छा होना तो अगर आप कहते हैं आई फील सिक तो इसका मतलब हुआ कि मुझे मिचली आ रही है मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे उल्टी होने वाली है अब अगर आपको कहना है मुझे उल्टी हो गई मतलब आप उल्टी कर चुके तो आप बोलेंगे आई वॉमिटेड अप आई वॉमिटेड अप या फिर आई थ्रू अप आई थ्रू अप मेरी आंखें दुख रही हैं आंखें दुखने का मतलब आंखों में दर्द है आई हैव सोर आईज आई हैव सोर आईज उसकी आंखें लाल हैं हर आईज आर रेड हर आईज आर रेड मेरी आंखों से पानी गिर रहा है मतलब पानी आ रहा है सर्दी जुखाम की भी वजह से पानी आने लगता है आंखों से तो उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव वॉटरी आईज आई हैव वॉटरी आईज और यू कैन से माई आईज आर वॉटरी माई आईज आर वॉटरी आंखों में खुजली हो रही है आई हैव ईची आईज आई हैव ईची आईज मेरी आंखें सूजी हुई हैं माई आईज आर सोलन माई आईज आर सोलन मुझे धुंधला धुंधला दिखता है या फिर कम देखता है आई हैव इम्पेयर्ड विजन 
I have impaired vision. Or you can say I have blurred vision. I have blurred vision. मेरी आँखें कमज़ोर हैं मतलब नज़र कमज़ोर है My eyesight is poor. My eyesight is poor. यहाँ poor का मतलब है कमज़ोर या फिर आप कह सकते हैं I have poor vision. I have poor vision. Here you would not say my eyesight is weak. You would say my eyesight is poor. मेरी नाक जाम है सर्दियों में नाक जाम हो जाती है जब आप नाक से सांस नहीं ले पाते उसके लिए आप बोलेंगे माय नोज इज स्टफ्ड अप माय नोज इज स्टफ्ड अप और यू कैन से माय नोज इज क्लॉग्ड अप माय नोज इज क्लॉग्ड अप और यू कैन से आई हैव गॉट अ स्टफ्ड अप नोज आई हैव गॉट अ स्टफ्ड अप नोज और यू कैन से आई हैव गॉट नेजल कंजेशन I have got nasal congestion or you can say I have a stuffy nose I have a stuffy nose agar aapko kehna hai meri naak puri tarah jam hai my nose is all stuffed up my nose is all stuffed up agar aapko kehna hai meri naak beh rahi hai सर्दी जुखाम में नाक बहने लगती है उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव अ रनी नोज आई हैव अ रनी नोज या फिर आप बोल सकते हैं माय नोज इज रनी माय नोज इज रनी मुझे छींक आ रही है आई एम स्नीजिंग आई एम स्नीजिंग मेरी नाक से खून आ रहा है माय नोज इज ब्लीडिंग माय नोज इज ब्लीडिंग भूख खुल नहीं लगती I don't have healthy appetites. I don't have healthy or you can say good. I don't have good appetites. Ya fir aap ye bhi bol sakte hain I have loss of appetite. I have loss of appetite. Ya fir aapko kehna hai aajkal zyada bhook nahi lagti. I don't have much of an appetite these days. I don't have much of an appetite these days. मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती आई कांट कंट्रोल माई हंग आई कांट कंट्रोल माई हंग रोज पेट साफ नहीं होता आई डोंट गेट रेगुलर मोशंस आई डोंट गेट रेगुलर मोशंस मुझे बुखार है आई हैव अ फीवर आई हैव अ फीवर और यू कैन से आई एम रनिंग अ फीवर आई एम रनिंग अ फीवर ये दोनों हुए फॉर्मल तरीके इन फॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं आई हैव अ टेम्परेचर आई हैव अ टेम्परेचर और यू कैन से आई एम रनिंग अ टेम्परेचर उसका माथा जल रहा है या फिर उसका माथा गर्म है हिज फोर हेड इज बर्निंग हिज फोर हेड इज बर्निंग मुझे हल्का बुखार है आई हैव अ स्लाइट फीवर और आई हैव गॉट अ स्लाइट फीवर ध्यान दीजिएगा अगर बुखार हल्का है तो उसके लिए आप स्लाइट वर्ड का यूज़ करेंगे न कि आप बोलेंगे लो फीवर ओके अगर आपको कहना है उसे बहुत तेज़ बुखार है शी हैज़ अ हाई फीवर शी हैज़ अ हाई फीवर यहाँ भी आप फास्ट फीवर नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे शी हैज़ अ हाई फीवर मुझे हरारत महसूस हो रही है या फिर मुझे थोड़ा सा बुखार लग रहा है I am feeling a bit feverish. I am feeling a bit feverish. Ria ko bar bar bukhar ho jata hai. Ria often gets a fever. Ria often gets a fever. Kal Ria ko bukhar tha. Ria had a fever yesterday. Ria had a fever yesterday. Or you can say Ria had a temperature yesterday. और यू कैन से रिया वॉज रनिंग अ फीवर और रनिंग अ टेम्परेचर यस्टडे मुझे जुखाम है या मुझे जुखाम हो गया है आई हैव अ कोल्ड आई हैव अ कोल्ड और यू कैन से आई हैव गॉट अ कोल्ड आई हैव गॉट अ कोल्ड ध्यान दीजिएगा आप इसके लिए आई एम कोल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि आई एम कोल्ड का मतलब होता है मुझे ठंड लग रही है जुखाम होने के लिए आपने बोला आई हैव अ कोल्ड लेकिन अगर जुखाम किसी और से लग गया है तो आप क्या बोलेंगे तब आप बोलेंगे कैच अ कोल्ड 
सी ए टी सी एच कैच उसे जुखाम लग गया या उसे जुखाम पकड़ लिया है मतलब किसी और से या कहीं और से तो आप बोलेंगे शी हैज कॉट अ कोल्ड शी हैज कॉट अ कोल्ड कॉट यहाँ पे कैच की थर्ड फॉर्म है गीले कपड़े उतार दो वरना जुखाम हो जाएगा टेक ऑफ दोज वेट क्लॉथ्स और यू विल कैच अ कोल्ड टेक ऑफ दोज वेट क्लॉथ्स और यू विल कैच अ कोल्ड लगता है मुझे सर्दी होने वाली है आई थिंक आई एम कैचिंग अ कोल्ड आई थिंक आई एम कैचिंग अ कोल्ड उसे बहुत बुरी तरह से जुखाम हो गया है मतलब बहुत ज़बरदस्त जुखाम हो गया है शी हैज़ गॉट अ स्टिंकिंग कोल्ड शी हैज़ गॉट अ स्टिंकिंग कोल्ड या फिर आप बोल सकते हैं शी हैज़ गॉट अ स्ट्रीमिंग कोल्ड शी हैज़ गॉट अ स्ट्रीमिंग कोल्ड स्ट्रीमिंग या स्टिंकिंग का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा जुकाम जिसमें नाक से पानी लगातार बहता रहता है इतनी ज़्यादा सर्दी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आई एम फीलिंग क्वाइट इल टुडे आई एम फीलिंग क्वाइट इल टुडे क्वाइट का मतलब हुआ बहुत उसके कान में दर्द है ही हैज़ एन ईयर एक ही हैज़ एन ईयर एक या फिर आपको बोलना है मेरे कान में दर्द हुआ I had a pain in my ear. I had a pain in my ear. अब देखिए एक और pain दोनों का मतलब है दर्द यानी कि पीड़ा लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है pain का मतलब है तेज दर्द जो ignore न किया जा सके और एक का मतलब है हल्का हल्का दर्द जो देर तक बना रहे जैसे कि headache जो ignore किया जा सकता है stomachic पेट दर्द आप ऐसे समझिए मान लीजिए आपके पेट में सुबह से हल्का हल्का दर्द बना हुआ है तब आप बोलेंगे आई हैव अस्टमक एक आई हैव अस्टमक एक लेकिन आप बैठे हुए बढ़िया टीवी देख रहे हैं और अचानक से आपके पेट में दर्द हो जाए तो आप कहेंगे आई हैव अ पेन इन माई स्टमक आई हैव अ पेन इन माई स्टमक वैसे तो दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज होते हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है या फिर मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है खाली पेट जो पेट में आवाज़ होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं रंबल रंबल आर यू एम बी एल ई माई स्टमक इज रंबलिंग माई स्टमक इज रंबलिंग पेट में एक और अजीब सा एहसास होता है जब जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपको कुछ बड़ा करना हो या फिर आपको कहीं के लिए निकलना हो तो पेट में अजीब सी गुदगुदी सी खलबली सी फील होती है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है चर्न सी एच यू आर एन तो अगर आपको बोलना है कि एग्ज़ाम वाले दिन मेरे पेट में खलबली मची हुई थी माई स्टमक वॉज चर्निंग ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम माई स्टमक वॉज चर्निंग ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम या फिर आप इसके लिए एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं आई हैड बटरफ्लाईज इन माई स्टमक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आई हैड बटरफ्लाईज इन माई स्टमक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम हैव बटरफ्लाईज इन द स्टमक का मतलब होता है पेट में खलबली मची होना नर्वसनेस की वजह से या फिर किसी भी वजह से मुझे अपच है जब खाना नहीं पचता उसके लिए आप बोलते हैं मुझे अपच है आई हैव इन डाइजेशन I have इन डाइजेशन मेरा पेट खराब है I have an upset stomach. I have an upset stomach. या फिर आप कहते हैं मेरे पेट में गैस बनी हुई है मतलब acidity. I have a bloated stomach. I have a bloated stomach. फिर आप बोलते हैं पेट भारी सा लग रहा है आई हैव अ ब्लोटेड फीलिंग आई हैव अ ब्लोटेड फीलिंग और यू कैन से आई फील ब्लोटेड आई फील ब्लोटेड और आई फील ब्लोटेड इन द स्टमक पेट की नस चढ़ गई थी कभी कभी अचानक से ऐसी फीलिंग आती है मान लीजिए आप बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो ऐठन सी फील होती है तो आप कहते हैं नस चढ़ गई थी या ऐठन सी आ गई थी उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे क्रैम्प आई हैड गॉट अ स्टमक क्रैम्प आई हैड गॉट अ स्टमक क्रैम्प पेट में मरोड़न है पेट मरोड़ने का मतलब है कि बार बार दर्द तेजी से उठे और फिर रुक जाए फिर थोड़ी देर में तेजी से दर्द उठे और फिर रुक जाए उसे बोलते हैं मरोड़न पेट में मरोड़न है आई हैव ग्राइपिंग पेन इन माय स्टमक आई हैव ग्राइपिंग पेन इन माय स्टमक मुझे कब्ज है कब्ज का मतलब मोशन ना होना आई हैव कॉन्स्टिपेशन आई हैव कॉन्स्टिपेशन 
और मान लीजिए आप तुरंत की बात कर रहे हैं कि आप वॉशरूम में जाते हैं लेकिन फिर भी मोशन नहीं आता तो आप कहते हैं मुझे कब्ज हुई है आई एम कॉन्स्टिपेटेड आई एम कॉन्स्टिपेटेड और यू कैन से आई फील कॉन्स्टिपेटेड आई फील कॉन्स्टिपेटेड पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है आई हैव गॉट अ स्ट्रेंज फीलिंग इन माई स्टमक आई हैव गॉट अ स्ट्रेंज फीलिंग इन माई स्टमक मेरा गला दुख रहा है गला गर्दन के अंदर का पोर्शन जो है उसे गला बोलते हैं इंग्लिश में थ्रोट मतलब कुछ खाने पीने या फिर छूने में अगर दर्द है आई हैव अ सोर थ्रोट मेरा गला दुख रहा है मेरे गले में दर्द है आई हैव अ सोर थ्रोट और यू कैन से माई थ्रोट हर्ट्स माई थ्रोट हर्ट्स दर्द के लिए अभी तक आपने पेन और एक वर्ड का यूज़ किया था अब ये नया वर्ड है हर्ट आप तीनों के यूज से दर्द को डिस्क्राइब कर सकते हैं आई हैव अ सोर थ्रोट और माई थ्रोट हर्ट्स मेरे गले में खराश है पन आई हैव अ ड्राई थ्रोट आई हैव अ ड्राई थ्रोट अगर आपको कहना है मेरा गला बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा चीखने की वजह से या फिर सर्दी जुखाम में भी ऐसा हो जाता है गला बैठ जाता है मतलब कि आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं निकलती तो आप बोलेंगे माई वॉइस इज होर्स माई वॉइस इज होर्स यहाँ पे मैं होर्स बोल रही हूँ एच ओ ए आर एस ई यहाँ हॉर्स नहीं है होर्स मेरे गले में जलन हो रही है माई थ्रोट इज बर्निंग माई थ्रोट इज बर्निंग गले के अंदर की प्रॉब्लम्स को बताने के लिए आपने थ्रोट का यूज किया अब अगर आप बाहरी गले की बात करते हैं तो आप उसे बोलेंगे नेक गर्दन नेक मेरी गर्दन अकड़ी हुई है या फिर मेरी गर्दन जकड़ी हुई है अकड़ना या जकड़ना चाहे ठंड की वजह से हो या फिर किसी गलत मूवमेंट या गलत तरीके से सोने या बैठने की वजह से हो जाए उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे स्टेफ आई हैव गॉट अ स्टेफ नेक आई हैव गॉट अ स्टेफ नेक जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप गॉट नहीं यूज करेंगे फिर भी चलेगा आई हैव अ स्टेफ नेक और यू कैन से माई नेक इज स्टिफ माई नेक इज स्टिफ मेरे कंधे अकड़े हुए हैं मतलब मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है मेरे कंधे अकड़े हुए हैं आई हैव स्टेफ शोल्डर्स आई हैव स्टेफ शोल्डर्स और यू कैन से माई शोल्डर्स आर स्टेफ माई शोल्डर्स आर स्टेफ मेरे पूरे शरीर में जकड़न है पूरे शरीर में माई एंटायर बॉडी इज स्टेफ माई एंटायर बॉडी इज स्टेफ मेरे हाथ में दर्द है माई हैंड हर्ट्स माई हैंड हर्ट्स या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव अ पेन इन माई हैंड आई हैव अ पेन इन माई हैंड और यू कैन से आई हैव एन एक इन माई हैंड आई हैव एन एक इन माई हैंड ध्यान दीजिएगा पेन के पहले अ और एक के पहले एन क्योंकि एक वॉवल साउंड से शुरू हुआ है और यू कैन से माई हैंड इज एकिंग माई हैंड इज एकिंग लेकिन ध्यान रखिएगा आप माई हैंड इज पेनिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि पेन फिजिकल पेन बताने के लिए एज अ वर्ब यूज नहीं होता है सो so, हमेशा ये याद रखिएगा आप कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए इज पेनिंग या फिर आर पेनिंग का यूज नहीं करेंगे आप एक का यूज कर सकते हैं माय हैंड इज एकिंग और माय हैंड्स आर एकिंग मेरे पैरों में दर्द है माय लेग्स हर्ट माय लेग्स हर्ट और यू कैन से आई हैव पेन इन माय लेग्स आई हैव पेन इन माय लेग्स और यू कैन से माई लेग्स आर एकिंग माई लेग्स आर एकिंग आपको कहना है मेरे पूरे शरीर में दर्द है पूरे शरीर में आई एम एकिंग ऑल ओवर आई एम एकिंग ऑल ओवर और यू कैन से माई एंटायर बॉडी एक्स माई एंटायर बॉडी एक्स और यू कैन से माई एंटायर बॉडी हर्ट्स माई एंटायर बॉडी हर्ट्स और यू कैन से आई हैव एक्स All over. I have aches all over. मेरे पीठ में दर्द है I have a back ache. I have a back ache. Or you can say my back hurts. My back hurts. 
अगर आपको कहना है मेरी पीठ दुख रही है मान लीजिए मे भी ये वजह हो कि आप काफ़ी देर से लेटे ना हो तो उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ सोर बैक आई हैव गॉट अ सोर बैक मेरे पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द है अगर आपको ये बताना है कि कहाँ पे दर्द है मेरे पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द है आई हैव पेन इन माई अपर बैक आई हैव पेन इन माई अपर बैक अगर आपको कहना है मेरे पीठ के निचले हिस्से में दर्द है I have pain in my lower back. I have pain in my lower back. मेरे दांत में दर्द है I have a toothache. I have a toothache. Or you can say my tooth is aching. My tooth is aching. उसका एक दांत हिल रहा है One of her teeth is loose. One of her teeth is loose. मुझे दांत निकलवाना है I have to get my tooth extracted. I have to get my tooth extracted. Or you can say I have to get a tooth taken out. I have to get a tooth taken out. Take out का मतलब भी निकालना और extract का मतलब भी निकालना मेरे मसूड़े पर फोड़ा निकल आया है I have an abscess on my gum. I have an abscess on my gum. Abscess का मतलब होता है फोड़ा जिसके अंदर पस आ जाता है और गम का मतलब होता है मसूड़ा उसके दांत में कीड़ा लग गया है He has a cavity in his tooth. He has a cavity in his tooth. उसके दांत निकल रहे हैं मतलब नए दांत निकलना इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है कट टीथ शी इज कटिंग टीथ शी इज कटिंग टीथ बच्चे का दांत निकल रहा है मतलब अगर आप एक दांत की बात कर रहे हैं द बेबी इज कटिंग अ न्यू टूथ द बेबी इज कटिंग अ न्यू टूथ उसके दांत सड़ने लगे हैं हर टीथ हैव बेगन टू डिके हर टीथ हैव बेगन टू डिके डिके का मतलब सड़ना मैंने दांत में मसाला भरवाया है आई हैव अ फिलिंग इन माई टूथ आई हैव अ फिलिंग इन माई टूथ मैंने एक दांत निकलवाया है आई हैव हैड अ टूथ टेकन आउट आई हैव हैड अ टूथ टेकन आउट मेरे दांत में टपकन है मतलब जब कभी ज़्यादा दर्द होता है जो कि जैसे आपका हार्ट बीट होती है थक थक करके ऐसे ही पेन होता है काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो आप कहते हैं मेरे दांत में टपकन है या मेरा दांत टपक रहा है दर्द से टपक रहा है आई हैव अ थ्रॉबिंग पेन इन माय टूथ आई हैव अ थ्रॉबिंग पेन इन माई टूथ मेरे मुँह में छाला हो गया है I have got ulcer in my mouth. Ulcer का मतलब होता है छाला I have got ulcer in my mouth. Or you can say I have a mouth ulcer. I have a mouth ulcer. मेरी जीप चाय से जल गई जब आप बहुत गर्म चाय पी लेते हैं तो जीप जल जाती है उसके लिए आप बोल सकते हैं I burnt my tongue with hot tea. I burnt my tongue with hot tea. और इसके लिए एक स्पेशल वर्ब है जब आप बहुत गर्म चीज़ से हल्का सा जल जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई स्कालडेड माई टंग विद हॉट टी आई स्कालडेड माई टंग विद हॉट टी मेरे पैर में मोच आ गई जब आपका पैर मुड़ जाता है तो बहुत तेजी से दर्द होता है जिसे आप बोलते हैं मोच आना मेरे पैर में मोच आ गई आई स्प्रेंड माई लेग I sprained my leg. या फिर आप कहते हैं मेरी एड़ी में मोच आ गई I sprained my ankle. I sprained my ankle. मेरी एड़ी मुड़ गई चलते चलते आपकी एड़ी मुड़ जाती है तो आप कहते हैं I twisted my ankle. I twisted my ankle. मेरे हाथ की नस चढ़ी हुई है या फिर मेरे हाथ में ऐठन आ गई है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ऐठन के लिए नस चढ़ने के लिए आप बोलेंगे क्रैम्प आई फील क्रैम्प इन माई हैंड आई फील क्रैम्प इन माई हैंड अचानक से पैर की नस चढ़ गई कभी कभी सोते सोते ही अचानक से बहुत तेज़ी से पैर में दर्द होता है नस चढ़ी होती है ऐठन सी फील होती है तो आप बोलेंगे माई लेग सडनली वेंट इन टू माई लेग सडनली वेंट इन टू स्पाजम 
या फिर आप अगर इसे क्रैम्प की मदद से बनाएंगे तो आप बोलेंगे सडनली आई हैड अ क्रैम्प इन माई लेग सडनली आई हैड अ क्रैम्प इन माई लेग मेरा पैर टूट गया मतलब हड्डी टूट गई पैर की आई ब्रोक माई लेग आई ब्रोक माई लेग मेरे जोड़ों में दर्द है माई जॉइंट्स एक माई जॉइंट्स एक दर्द बना हुआ है द पेन इज कॉन्स्टेंट द पेन इज कॉन्स्टेंट मतलब दर्द लगातार बना हुआ है द पेन इज कॉन्स्टेंट मुझे खांसी है या फिर खांसी आ रही है I have a cough. I have a cough. मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही है I have a bad cough. I have a bad cough. आज मुझे बहुत खांसी आ रही है I am coughing a lot today. I am coughing a lot today. आज सुबह मैं कुछ देर तक लगातार खांसता ही रहा मतलब कि कभी कभी जब इतनी खांसी आती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है सीने में दर्द होने लगता है उसके लिए आप बोलेंगे आई हैड अ कफिंग फिट दिस मॉर्निंग आई हैड अ कफिंग फिट दिस मॉर्निंग मुझे रात भर खांसी आई आई कफ्ड ऑल नाइट लॉन्ग आई कफ्ड ऑल नाइट लॉन्ग मुझे सांस नहीं आ रही है मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ आई कैंट ब्रीद आई कैंट ब्रीद और यू कैन से इट्स हार्ड फॉर मी टू ब्रीद इट्स हार्ड फॉर मी टू ब्रीद सांस लेने में दिक्कत हो रही है आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग मेरी हथेली सूज गई है या फिर मेरी हथेली में सूजन आ गई है माई पाम इज सोलन माई पाम इज सोलन और यू कैन से देर इज स्वेलिंग इन माई पाम देर इज स्वेलिंग इन माई पाम मेरे पैर में सूजन है माई लेग इज सोलन माई लेग इज सोलन उसका पूरा शरीर सूजा हुआ है ही इज सोलन ऑल ओवर ही इज सोलन ऑल ओवर उसे ठंड लग गई है जब हल्का सा फीवर होता है ठंड की वजह से तो आप कहते हैं उसे ठंड लग गई है She has caught a chill. She has caught a chill. तुम्हारी उंगलियाँ सूजी हुई लग रही हैं Your fingers seem swollen. और you can say your fingers look swollen. मेरा पैर सुन हो गया है My leg has gone numb. माई लेग हैज गॉन नम ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग है एन यू एम बी लेकिन यहाँ पर बी साइलेंट है तो आप बोलेंगे नम माई लेग हैज गॉन नम मेरे हाथ सुन हो गए थे माई हैंड्स वेंट नम माई हैंड्स वेंट नम मैं गिरी जा रही थी या फिर आप कहते हैं मैं लड़खड़ा रही थी तो जब आपको चक्कर आता है तब ये बात आप बोलते हैं तो उसके लिए आप बोलेंगे I felt dizzy. or i felt giddy all right guys that's all for today i hope ki aapko ye lesson pasand aaya ho and i'm sure ki aapke liye ye sentences bahut hi useful honge aapko ye video kaisi lagi likh ke batana mat bhuliyega main milungi aapse meri agli video mein tab tak ke liye keep practicing guys and keep smiling keep learning bye for now